ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ጌታ መልካ ማምላክ ነው ፕሬዝ ጋር ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ያስተምረናል መንፈስ ቅዱስ መልካም ይሆንልናል አሜን ኢየሱ ታላቅ ሰው እንደነ ሻሎም ሃይም እንዴት ነው ሰላም ላንቺውን ብዙ አየር ላይ ዛሬ ድንገት ስለማንቆይ ፈጠን ብላችሁ ጓደኞቻችሁን ጋብዟችሁና ተምረን በጊዜ ነው ታለ ዘላለም እንደነ ነጽይ ሰላም ብለናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ እግዚአብሔር መጻፍ ሲናገር እረኛይ ነው ይላል የሚያሳጣ እንደሞ ይያላም ምንም የለም ይላል ስለዚህ ረኝነቱን ያሰብን ከወንድማችን ከኤፍ ጋር ናመልካለን ጌታ የወደቀብን ነገር ዛሬ ስለምንማር በዚህ ያመለከን ቆያለን እናንተ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጉ ሼር አድርጉት አንድ ሰው ዛሬ ደግሞ ይተቀማል አሜን ጌታ መልካም ነው እና መልካለ ሃሌሉያ ሲያላማ ይሩ ዮሴፍ ሰላም ለናንተ ይሁን ጸሃይ የታላቅ ሴት ወገላይ ጸሃይ ሰላም ሽብዛ እስቲ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጉ ወላቹ ላይም ደግሞ ሼር ለማድረግ ረኛችሁን ያሳባች ረኛችሁ ያለ በህይወታችሁ አንዳች ነገር አይሁን አሜን
ረኛ ቹህ ያው ረኛ ቹህ በሕይወት ይያል ክፉ በእናንተ ላይ አንዳች ማረጋ ይችላል ሰይተባኪ ያራቹ በልጆቻቹ በሀገራችን አላቹ በሱ ሃሌሉያ አክራውሪው ከነታኪ ለማን ለማ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ እንግዲህ ዛሬ የትምርታችን ርስ ራሱ ምንማረው መለኮታዊ ጥሪ ዲቫይን ኮሊንግ ይባላል እግዚአብሔር በዚህ ትምርት ዛሬ በየ ዓለም ያላችሁትን ሁሉ በዲቫይን ኮሊንግ እይታና እግዚአብሔራዊ ጥሪ ውስጥ ተካፍሎ ታረጋላችሁ አሜን አባቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን አሜን በዚህ ትምርት የብዙ ሰዎችን እይታና ዓለም እንድትቀየር እንጸልያለን አሜን የሚሰሙ ሁሉ በሚሰሙት ቃል አጣጫና አስተሳሰባቸው እንዲቀየር እንጸልያለን አሜን አንተ እግዚአብሔር ለማዳንት ተናገራለ አሜን ለመስራት ለማበጀት ለመጥቀም ታወራለ ጥሪያቸው ባልሆነ ቦታ ላይ የተቀመጡ ወደ ጥሪያቸው የሚመለሱበት ትምርት እንደሆነ እንጸልያለሁ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ከማወቅ ያለፈ ውሳኔን የሚያመጣ እይታ እንድትካፈሉ ጸልያናል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እንግዲህ ትምርታችን የሳምንቱን ተንሽከልስና ዛሬ በቀጥታ ወደ ምን ማረው እንገባለ የትምርታችን ራስ ዲቫይን ኮሊንግ ወይም መለኮታዊ ጥሪ ይላል መለኮት የተባለው እግዚአብሔር ጋድ God the head Elohim ወይም a self existence የተባለው የነገሮች ሁሉ በብርሃን ለተሰሩት ሁሉ መገኛና ምንጭ የሆነው እግዚአብሔር በራሱ አላማና ፍቃድ ለፈለገው እቅድና ፕላን ወይም ራኢ ይጣራል ጥሪ ያደርጋል በጠራቸው ሊሰራ ሐሳቡ ሊያስቀጥል አላማና ፍቃድ ያለው በራሱ መመዘኛና መለኪያ ጥሪ ያደርጋል አል ይሄ ጥሪ ግን የደህንነት ጥሪ አይደለም የተለያየ ሌላ አይነት ጥሪዎች አሉ አሁን ምናወራው ግን እሱ ምን ወክልበት ያገልግሉ ጥሪ ምን ነው አገልግሉት በሚባለው ውስጥ አገልግሉት ሪሊፍ ማምጣት ነው በለናት አገልግሉት ፈውስ አገልግሉት እፎይታ ነው በለናት እግዚአብሔር እፎይታውን ለማምጣት በሚፈልግ ጊዜ እኛ ዓለም ላይ ሐሳቡን እንደሱ ፍላጎት እንዲነገርለት የኛ ዓለም የሆነውን ፐርሰን እና ሰው ፍቃድ ስሜት ዕውቀት የሰው ቃል ያለውን ሰው ይጠራል በዛ ሰው ይጠቀማል ሚለውን ለማሳየት ጥሪው በራስ ፍቃድ ይጠራል ጠሪ አለ እንጂ ለጠሪው ሰው አይጠራም ለጠሪው ሰው አስተዋጽኦ ኮንትሪቢዩሽን አያደርገም ብለን አየ ከዛ ሌላኛው እንታስተውሉ ፈልጋለን ሞር ኢንፈሲስ ያረግ ነው ጠሪው አላማ አለው እቅድ አለው ግብ አለው የሚጠራበት ዋና ፐርፐዝ ብለ አካሉ የሆነቹን ቤተክርስቲያን እሱ እንዳየውና እንደፈለገው በመጨረሻም የምትነጠቀውን ወነተኛይቱን ሙሽራ እግዚአብሔራዊ መልክና እግዚአብሔራዊ ውበት እግዚአብሔራዊ ሻይኒንግ ያላት ሆን ዘንድ አካሉ ለመገንባት አንድን ፍጹም ሰው ለማቀረብ በሚሆነና ወደ ሙላቱ ወደ ፍጹምናው ለማدرس የሚሆነን እቅድና አላማ አኮምፕሊሽ ለማድረግ ይጠራል ብለን የእግዚአብሔር 
ጣሪነት እግዚአብሔር አላማና የመጥ የተጠራ የጥሪው ዋና ግብ የሚለውን እነዚህ ላይ ተናል ወደ ዛሬው በቀጥታ سنገባ ጥሪ ምንድነው የሚለውን ማውራት አለብን ዛሬ እንግዲህ ጥሪ ካለ ይጥር ጥሪ አላማ ካለው ለዛ አላማ ያልተጨረሰ ሚሰራ አላማ ላይ ጥሪ የሚያደርግ ከሆነ ራሱ ጥሪ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ዛሬ እና ያለ አሜን መልካም ይሆና አሜን እንግዲህ አስተማሪ ማርክ ያለፉትን ሐሳቦች ምን ይልበት ነገር በአግባብ እንድትይዙት ከልሶልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ትኩረት አርገን የምናየው ጥሪ ምንድነው የሚለው ነው ያስ መቼም ስለ ጥሪ ሲነሳ ብዙ አይነት ጥሪዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የተቀመጡ ሶስት አይነት ጥሪዎች እንዳሉ አሳይተናችሁ ነበር የመጀመሪያው የደንነት ወይንም የልጅነት ጥሪ ነው ሁለተኛው ደግሞ የአገልግሎት ጸጋ ጥሪ ነው ሶስተኛ ደግሞ በትውልድ መካከል መልክተኛ ተሆኖ የሚጠራበት ጥሪ ነው እነዚህ ሶስት ጥሪዎች አሉ እኛ ግን የትኩረት አቅጣጫችን በዚህ የትምርት ሐሳብ ላይ የአገልግሎት ጥሪ የሚለው ነው ከአገልግሎት ጸጋ ጥሪ ጋር ታይዞ እግዚአብሔር ይጠራል ወይ አው ይጠራል ያስ በዚህ ሐሳብ ላይ መጽሐፍ ምን ይላል ጥሪስ ምንድነው ኦኬ መጽሐፍ የሚለውን ከማይታችን በፊት ጥሪ የሚለውን እንተርጉ ሁሉ ግዜም የምንተረጉምበት ምክንያት ትርጉሙ የእግዚአብሔር አይነት ካልሆነ ስለ ጥሪ ያለን በሌላ መንገድ ይደን መጨረሻ ላይ የሚፈልገው ውጤት ላይ ስለማንደርስ ነው ሹር ስለዚህ አሁን ጥሪ የሚለውን ሐሳብ ምንድነው የሚለው ጥሪ ማለት ከእኛ አቀምና ብቃት ውጪ ለሆነ ለፍቃዱ ሐሳብ ብቁ ታማኝ ተደርጎ መቆጠር ነው ሎርድ ያ ነው ጥሪ ማለት አንድ ሰው ከራሱ አቅም አይጀምርም እግዚአብሔር ላለው አላማና ፕሮግራም ከሱ ከሆነ ችሎታ አይጀምርም በሱ በሆነ በማ በአምላክ በሚሆን ችሎታ በአምላክ በሚሆነው አቅም በአምላክ በሚሆነው ኃይል ለሚፈልገው አላማ እግዚአብሔር ያንን ሰው መቅደሱ በሩ ማለፊያው ሐሳቡን ማድረግ ያድርጎ ሲወስደው ሲለየው ሲቀድሰው ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ መጻፍ መሄነን በተለያየ ስፍራ ይነገረናል ጳውሎስ ለምሳሌ ብዙ አይነት ድካሞችን ብዙ አይነት መንገዶችን በተቀበለው ጥሪና አገልግሎት ሄዷል ድካሙን ግን ሲያወራ ስለ ራሱ ሳይሆን ጸጋው በኔ ሆኖ ይደክማል ይላል ስለዚህ ጥሪ የምንለው ለርሱ ለሚሆነው ሐሳብ ከኛ አቅምና ብቃት ውጪ ለሆነ ለሱ ፍቃድ ለሱ ኃይል ለሱ ጥበብ ለሱ ዕቀት ለሱ አደራረግ ለሱ መለኮታው ያ ጀንዳና እቅድ ብቁ ተደርጎ መወሰድ ማለት ነው። መለየት መቀደስ ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። እንግዲህ ይሄንን ሐሳብ በጥቅስ እያየነው እንሄዳለ ሌሎችም ሐሳቦች አሉት አንድ ላይ ካስተማሪ ማርክ ጋር እየተቀባበለ እናየዋል። እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሮሜ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 15 እስከ 20 ውጡና አብረን እንመለከታለን። ሮሜ 15 ከ15 እስከ 20 ክብር ለጌታዩን እንዲላል ነገር ግን አዛ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው የተወደደ መስዋዕት ሊሆኑ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደካህን እያገለገልኩ ለአዛብ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር በተሰጠኝ ጸጋ ምክንያት ተመልሽ ላሳስባችሁ ብዬ ባንዳንድ ቦታ በድፍረ ጻፍኩላችሁ አንድ እዚጋ ይዝልናል ማርክ ምንድነው እዚጋ 15 እና 16 መሃል ላይ ሚናገረው የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር በተሰጠኝ ጸጋ የትምርታችን ሐሳብ የጸጋ ጥሪ ነው የጸጋ ጥሪ የምንለው ከእርሱ ከሚሆን የሚጀምር ነው ለምሳሌ ሐዋርያነት በመጽሐፍ ቅዱስ ወደ አራት አይነት ደረጃ ያላቸው ሐዋርያቶች አሉ አሁን ሐዋርያ ተብለው የሚጠሩት ግን በጸጋ ኦፊስ ውስጥ ያሉት ናቸው። ስለዚህ በጸጋ ኦፊስ ውስጥ ያሉት እነዚህ ሐዋርያት የተቀበሉት ምንድነው ሲባል ጸጋ ነው። ጸጋ ብለን ስንል የሱን ብቃት፣ የሱን አቅም፣ የሱን ችሎታ፣ የሱ የሆነውን ምንድነው ማለት ነው። ሐሳብ ለማስፈጸም የሚያስችላቸውን አቅም ነው ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እዚጋ ጳውሎስ መላለ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ሆን ዘንድ ሌላ ቦታ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ይላል። አያቹ አገልጋይነቱ የክርስቶስ ነው የስሜቱ አይደለም የምኞቱ አይደለም ያሳቡ አይደለም በተጠራንባቸው ያገልግል ጥሪዎች ለምሳሌ 
እግዚአብሔር በፓስተር ነጠርቶ ጠርቶሽ ሊሆን ይችላል በወንጌላዊ ነጠርቶ ጠርቶሽ ሊሆን ይችላል በአስተማሪ ነጠርቶ ሊሆን ይችላል በሐዋርያን ነጠርቶ ሊሆን ይችላል በነብይነት በዝማሬ አገልግሎት በማስተዳደር በተለያየ ልዩ ልዩ ብለን በሳምንት የተወሰነ ተከሰና በነዛ ክፍል ውስጥ ተጠርተል ሊሆን ይችላል በተጠራንባቸው በዝነዛ ጥሪዎች ውስጥ የምናገለግለው ስሜታችንን ወይንም የሰውን ስሜት አይደለም የኛን ስሜት ወይ የሰውን ስሜት አይደል የምናገለግለው የክርስቶስ አገልግሎት ሆነ ነው ጳውሎስ እንደው ምን እንደሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ምን እንደሚናገረው ቁጥር 1 ላይ ሰዎችኛ እንደ እግዚአብሔር አገልግሎት እና ሎሊዎች እንደ ክርስቶስ ሎሊዎችና እንደ እግዚአብሔር ሚስጥር መጋቢዎች ሊቆጥረን ይገባል ያውም ይገባል ነው የሚለው ጳውሎስ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ላይም ሲነግራቸው ቃልን እንደመላቃል ወይም እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል አደርጋችሁ ተቀብላችኋልና መልካም አረጋችሁ ብሎ ይነግራቸዋል ጳውሎስ የተቀበልኩት አለና ጸጋ የማን አገልግሎት እንደሆነ አደረገ የእግዚአብሔር አገልግሎት የእግዚአብሔር ወይ የክርስቶስ አገልግሎት እንደሆነ አደረገኝ እንጂ የሰው ስሜት አገልግሎት የሁኔታ አገልግሎት የሆነ ነገር ሲነሳ ብድግ ብዬ እንድል አይደለም ፍቃዱን ማከል አደርግዬ አደርግዬ የእሱ የሆነውን ሐሳብ እንዳስፈጽም ብቁ ተደርጌ ተወስጃል ተለይቻል ሚያልፈብኝ በጸጋው በጸጋው ነው ቀጥ ያለውን ሐሳብ ሲንመልከት ምገርም ነው እዚህ ጋር አዛብ ይቀደስ ጉዛ እንደላ አዛብ ከቅድስና ወጪ ነበሩ እኔ ክርስቶስ አገልግሎት ሲያረገኝ አዛብ በዚህ ምክንያት ወደ ተፈለገው መለየት ወደ ተፈለገው ቅድስና እንዲደርሱ እኔ የክርስቶስ አገልግሎት ነኝ ነው የሚለው ምገርም ነው እንቀጥል ቁጥር 17 እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር ከመዋ ማንኛውም ነገር የሚሆነው ከየት ነው አለን ከእግዚአብሔር ነው ሰው ለናንተ የሚሰጣችሁ የሚባል ጸጋ ይል ይገርም እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ትምክት አለኝ ተሞ በጣም አሜዚንግ ወርድ ደግማን በብላችሁ አስተማሪ ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ትምክት አለኝ ትምክት ብሎ ቢያነሳ ጳውሎስ ብዙ የሆነ ትምክት አለ ብዙ የሚዘረዘራቸው ከዚህ በፊትም እንደው አንድ አንዶቹን ለማሳፈር ብሎ ገልጦት ነበር አሁን ትምክት ቢያስፈልግ ብሎ ቢያስፈልግ ብሎ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን እንደሚያወር አሰማችሁት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር የሆነብኝ ነገር የመጣብኝ ነገር የገባብኝ ነገር የተወሰድኩበት መወሰድ ከእግዚአብሔር የሆነ ነው ከሰው በሚሆን ነገር አይደለም የተወሰድኩት አንድ አንዱ ይገርመኛል አንድ አንድ ሰው ያይና እሱም ያመረዋል ያን ነገር መሆኑ ማለት ነው። ኡነቴን ነው ማውራው ምግብ ላይ ቢያምረንሽ ያው ገስተን እንበላው ይሆናል። ግን ይሄ ጸጋ አገልግሎት ላይ ካልተሰጠ ለዛ ነገር ካልተወሰደ ለዛ ለሚሆን ነገር ብቁ አድርጎ እሱ ካለየን የምንሆነው ነገር አይደለም። በፍጹም ዊሽ አድርገን ይሄን ሆነ አለው ምንለው ጉዳይ አይደለም የምንደረገው ነው። በጸጋው ሐዋርያ ተደረቁ በጸጋው እንደዚህ ተደረቁ በጸጋው እንዲ ተደረቅ ይያለ ነው መጻፍ የሚናገረው። ለምሳሌ በጸጋው ምን ያደርግሻል ሲባል ወንጌላው ያደርግሻል በቃ ወንጌላዊ ያደረገሽ ግን ነብይ ያላደረገሽ ጌታ ፕሬዝ ጋር አድራጊ ነው ጥሪ የምትደረጉበት የምትለዩበት የምትወሰዱበት የምትቀደሱበት ነገር ነው ለሱ हिसाब ፕሬዝ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ከእግዚአብሔር በሚሆን አሜን ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ትምክታ ትምክቴ ራሱ ከሱ ስለሆነ ትምክት አለ ስለው አላፍርም አንድ አንድ ሰው ራሱ ቆም ፕሮፌሰር ነኝ ሲል አይታ አፍረም እንደ ቡልዱኑ ነው የሚያወራው ስለሚኖርበት ሀገር ራሱ ሲያወራ ቡልዱኑ ነው የሚያወራው እንደሆነ በተራቃቅቶለታ ያ ፕሬዝ ጋድ ከጥየል አንባው እንደላ ትምክት አለኝ አዛብ እንድታዘዙ ስሙት ይሄ ትምክትና ጸጋ አለ አዛብ እንድታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በስራ በመልክትና በድንቅ ነገር በቃል በስራ በመልክትና በድንቅ ነገር ኃይልንም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኔ አድርጎ ከሰራው በቀር ምንም ለናገር አልደፍርም ይላል ሚገርም ነው አስተማሪ ማለት ድንቅ ተገልጦበታል ሰውዬ ድንቁ ግን ማን ነው የገለጠው በእኔ አድርጎ ጥበብ ተገልጦበታል ኃይል ተገልጦበታል ቃል ተገልጦበታል ድንቅ ስራ ተገልጦ እንግዲህ ያስቡ እነዚህ ሁሉ ተገልጦበት ሰውየው እኔ ብሎ ቦስታ ያደርጋል በፈጽም ወይንም ሰው ነፍስ ላይ የሆነ ነገር አይፈጥርም ጨበራ አይፈጥርም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተደርጎ በቃ ይሄ ነገር በመንፈስ ቅዱስ በሚሆን ነው ያደረገ እሱ ነው ያደረገብኝ ከኔ አልጀመረም አፌ በጽድቅ ቢከፈት ለናንተ 
እንዶ ምንድን ነው ዮነስ ፍራሌ የሚለው ልባችን ለእናንተ ሰፍቷል እንዴት አልጠበው ሰፍቷል ሰፍቱላችኋል በቃ ነፍስ አልቀረልኝም ለእናንተ ማደርገው ነገር የጀመረብኝ ከሱ ስለሆነ አልቆጠብም አልያዝም አልገደብም በእርሱ ሐሳብ በእርሱ ፍቃድ ነፍሴ ተይዟልና ያንን ሐሳብ ለእናንተ አደርጋለሁ ይላል ይናገራል ለዚህ ኮኖ ያበባ ጉንጉን አምጣታው በቃ ይህስ በንግግር ታላቅ ብለው ያምላክነት ማድረግ ላይ ሳትቆስ ሲሉ ነው ያለ በጽሙ ይሄ በሰው ብርታት የመጣ አይደለም ማለት ዘወር በሉ ወደ አድራጌው ብሎ ሰውቹም መላሳቸው ዛሬ ላይ ግን እንደዛ አለ ወይ እስቲ ወድናንተ እንመለሰው እስቲ የሆነ ነገር ሲገለጥ ወዲያው ጌታ ለማክበር እኛ ሰው ነን ተመለስ ወደ አድራጌው ወደ አድራጌው ይሄንን ወደ አድርገው ጠበብ ቢሆን ጠበብ ወደ ገለጠው ዕውቀት ቢሆን ዕውቀት ወደ ገለጠው ቃል ቢሆን ድንቅ ቢሆን ኃይምር ቢሆን ሙስካ አስባጭውታ ወደዛ እየመለሱ ነው ዘወርበሉ ኡነተኛ ጥሪ ያላቸው ሰዎች ካራክተር አላቸው ወደ ጥሪው ነው ሰዎችን አይናቸው እንዲሆን የሚያደርጉት እንጂ ወደ ድርጅታቸው ወደ እነሱ ስም ወደ እነሱ ምናምን አይደለም ተኩረት የሚያደርጉት ስለዚህ ዛሬ አውሎስ ያለውን ነገር በአግባብ ከሰማ ነው ጥሪ ማለት ምንድነው ይያለን ያለን የጸጋ ጥሪ ማለት ነው የጸጋ ጥሪ ከኛ ቀምና በቃት ውጪ ለሆነ ለፍቃዱ ወይንም ለሐሳቡ ብቁ ታማኝ ተደርጎ መቆጠር መወሰድ መለየት መቀደስ ነው ያ ሰው እንግዲህ የተቀበለው የወሰደው ሐላፊነት አለ ማለት ነው በሌላ ማለት ኢየስ ለጨረሰው ለጨረሰው ስለዚህ ላል ይሄን ሁሉ ካለ በኋላ ለናገር አላፍርም ካለ በኋላ ስለዚህ ከኢየሩሳለም ጀምሪ እስከ ኤልዋሪቆ ድረስ እየዞርኩ የክርስቶስን ወንጌል ፈጽሜ ሰበካለው ኢላ ኢየሩሳለም አከባቢ ላይ አልቆምኩም እስከ ሩቅ ምስራቅ አገሮች እጅ እስከ ኤልዋሪቆ እጅ ይሄን የክርስቶስ ወንጌል ለሐዛብ እንዲቀደሱ አውርቻለሁ ይሄ ደሞ እሱ በሰጠኝ ጸጋና ኃይል ነው በእኔ አድሮ ነው ምንም እኔ ትምክት የሌለኝ ሰው ነኝ ይያለ ይናገራ እንግዲህ በሰውየው ነገር እስከ ተፈለገው ጥግ ድረስ እንዲሄድ መልክተኛ አድርጎ አፍ አድርጎ የምስራቱን አውሪና ያዛብን አስተሳሰብ የሚቀይርበትን ድምጽና ኃይል አድርጎበት ለዚህ ፐርፐዝ ነው የጠራው ታስተውሳላችሁ ገና ሲጀምር እንዲያለው አንተ ጳውሎስ አለው በሲላስ በኩል ሲነገረው ለሐዛብ ለነገስታት ለእስራኤል ስሜን ዘት ይዳላ አለው እንደተባለው ነገስታትን ነክቷል ሰውየው ታላላቅ ነገስታቶች ፊት ቆሞ በድፍረት ተናግሯል እንደተባለው በእስራኤላውያን ፊት እንደ ቡላ ዲንጋይ በሆኑት ፊት ሄዶ የኢየሱስ ክርስቶስን ድንቅና ታምራትና የስም ኃይል በኢየሩሳሌም በአደባባይ ሰብቋል አህዛብ ደሞ እስከ ኤልዋሪቆ መስማት ስላለባቸው የኢየሱስ ስም ባልተጠራበት ቦታ ሄጀ ይላል ተናገርኩ ሰበኩ ያለዚ የምስራች እንዳይፈረድባቸው ይህንን የምስራች ሄጀ አውርቻለሁ ግን የሆነው የሁሉ ይላል በእኔ አድሮ ካረጋው ነገር ምን ምን የትምክት የለኝ ማነሰው እንኳን የለኝ ለዚህ ኮኖ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አንድ ቁጥር 12 ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ ታማኝ ላድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንግዲህ አስቡ ታማኝ ያድርጎ ስለቆጠረኝ አንድ ሰው ታማኝ ተደርጎ የሚቆጠረበት ሰማይ የሚቆጠርበት ሰው አይደለም የሚቆጠራችሁ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር ብሎ ሌላ ሚል ስለሆነ ማለት ላገልግሎት ጥሪ በተለይ ለጸጋ አገልግሎት ጥሪ እንዲ ናችሁ ብሎ የሚመሰከረው ምስክርነትንም የሚሰጣው እሱ ነው ባለቤቱ ስለዚህ ምንድነው ያለው እዚህ ጋር እናም በቦ ቃል በቃ ላገልግሎት ሾመኝ አንያት ሜቶስ 1 12 ነው ምናነበው ታማኝ አርጎ ስለቆጠረኝ ኃይልን የሰጠኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታዬን አመሰግናለሁ ይላል ከዛ ቀጥሎ ገን ሌላ አስቀድሞ ተሳዳቢ አሳዳጅ አንጋላች ምንም ቢሆን ይን እንዳደረኩት ነገ ሳላውቅ ባለማመን ስላደረኩት ምህረት አገኘው ይላል የቀድሞ ማንነቱን ሲያወራ ሌላ ገጽታን ያለኛል አሁን ግን እግዚአብሔር ከራሱ ጀምሮ ለሱ ሐሳብ እኔም በዚህ ነገር ላይ ኃይል በመስጠት በአንድ አቆጣጣር እኔ ላይ ቀየረ እግዚአብሔር ነው ለዚህ የተጠምንጠራበት ይ ያገልግሉ ጥሪ የኛ ያልሆነ ነገር ያለበት ነው የመጀመሪያ ማንነቱን ሲያወራ ተሳዳቢ አንገላች ይህንን ኡነት የምቃወም ሁሉ ነበርኩ ምንም አይነት የኔ የሆነ ካራክተር ማልነበረም ለዚህ ነው የሚለው ነገር ግን በእሱ የታና ሐሳብ 
በጸጋው ያመነ እግዚአብሔር ለዚህ ነገር ጠርቶ ሾመኝና መንገድ ላይ አወጣኝ ነው የሚለው ስለዚህ በሱ የምንደረገውና የምንሆነው እንጂ ከኛ መጥቶ የኛን ነገር የሚያጸድቀው አይደለም ይሄ መለኮታይ ጥሪ እግዚአብሔራዊ ብቃት በሰው የሚገለጥበት ነው አሜን እንግዲህ እዚህ ጋር የሚናገረውን हिसाब ስትመለከቱ ይሄንን हिसाब በደም ይያየነው አሁን እንገባለን እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ቀጥሎ ኃይል ይሰጠኝ ኃይል የሚሰጠው ከታማኝነት ተደርጎ ከመቆጠር በኋላ ነው ኢየስ ቀጥሎ ኃይል ይሰጠኝ የሾመኝ እንግዲህ እዚህ ጋር ሹመትን ካነሳ ሰጠኝ ካለ ይሄ ሰው የተቀበለው ኃላፊነት አለ ማለት ነው ሹር ሪስፖንሲቢሊቲ አለ ማለት ነው በመሰረተ ሐሳቡ ይሄንን ሐሳብ ጳውሎስ ባንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ በጣም ስለ ጥሪ በሚሆነው ሐሳብ ላይ ከኛ ለምን ጀምር ሰዎች ሳንጠራ ተጠራለም ያ ጸጋ ሳይኖርን ጸጋዋለን ለምንል ሰዎች የሚጠይቀን ጥያቄ አለ ለምሳሌ አንድ ሰው ወንጌላዊ ተደርጎ በጸጋው ሳይጠራ ወንጌላዊ ነኝ ቢል ራሱ ነው ማለት ወይንም ሐዋርያ ተደርጎ በጸጋው ሳይጠራ ያ ነገር ጉላዩ ላይ ሳይኖር ቢል የሚሆነው ነገር ምንድነው ከዚህ አንጻርስ ፍቹ ምን እንደሆነ እሺ በዚህ ቃል እንመልከተውና ሌሎችን ሐሳብ ወደ ማየት እንሄዳል። ኦኬ። አና ኮሮንቶስ 4:14 ሁለተኛ ኮሮንቶስ 4:14 ሁለተ 4:14 አራት ኦኬ። አንዲላል ስለዚህ እናገራለሁ ጌታ ኢየሱስን ያስነሳው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሳን ከናንተም ጋር እንዲያቀርበን እናውቃለን። በብዙዎች በኩል የተተረፈረፈው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ያበዛዘን ሁሉ ስለናንተ ነውና አሜን ምን የሚለውን ሐሳብ ነው እንድታዩት ምፈልገው ለዚህ ነገር የሚበቃ ማን ነው ለሚድኑት አሜን ላምባው ለሚጠፉት ብሎ አሁን እስቲ ይሄንን ጥቅስ በደም ብስሙ 2:14 ነገር ግን በክርስቶስ ውልጊዜ ድል በመንሳት ለሚያዞረን በእኛም አንድ ጊዜ ያዝ ያዝ ያረካ አስተማሪ ማለት የመጀመሪያው በክርስቶስ ነገሩ በክርስቶስ ነው ድል በመንሳት በስፍራ ሁሉ ያዞረናል ማ ክርስቶስ እሺ በእኛም በየስፍራው ሁሉ የውቀቱን ሽታ ለሚገልጥ አዎ አሁን ሊገልጥ የፈለገው ነገር አለ ሊገልጥ ለፈለገው ነገር ቀደም ብለናል የተጠራሰው ማለት የተወሰደ የተለየ ነው ብለናል እንግዲህ የውቀቱን ምን አለ ሽታ ሽታ አለና በማን ይገልጣዋል በእኛ ይገልጣዋል የትኛው ማገልግሎት ክፍል ውስጥ ሆነኛለሽ? ዕውቀቱንም የሱ ሆነውንም ማዛ በማን ነው የሚገልጠው? በእኛ በእኛ ባንቺ ባንተ ነው የሚገልጠው ማለት ነው። እሺ ይከተላል ይከተልና ለሚገጥ ላምላክ ምስጋና አይሁን በሚድኑትና በሚጠፉ ዘንድ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ ማዓዛ ነንና ዋው እዚህ ጋር በጣም እንድታስተውሉ ይሁን በሚድኑትም በሚጠፉትም ዘንድ ለእግዚአብሔር የምንድነው የክርስቶስ ማዓዛ የክርስቶስ ማዓዛ ነን በእግዚአብሔር ፊት ኦኬ የሚያሸተን እግዚአብሔር ነው ማለት ነው የመጀመሪያው የኛ የሆነውን ጠረን የኛ የሆነውን ለሞትም ለህይወትም የሚሆነውን ማካሄዳችንን የሚያሸተው ጋድ ነው በሁለተኛ ደረጃ ግን ሰዎች ናቸው እሱ ጋር መተናው ለናሳያችሁ ምን ፈልገው ለነዚህ ለሚሞቱ የሚሆን የሞት ሽታ ለሚሞቱ የሞት ሽታ ነን ለነዛ ለህይወት ለሚሆኑ የህይወት ሽታ ነን በህይወት ላሉ ደግሞ የህይወት ሽታ ነን ምን ማለት ነው አሁን ይሄ ቃል ይግባን አንድ የተጠራ ሰው በዚህ መለኪያው ውስጥ ራሱን ምን ማለት አለበት ማየት መቻል አለበት ሹር ተጠርታል ያገለገልክ ነው ተጠርተሻል ያገለገልሽ ነው ከሐዋርያነት ከነብይነት ከምስት ኦፊስ ውጪ ባሉትም የተለያዩ ጸጋው ውስጥ ያገለገልሽ ነው ያለሽ ያገለገልክ ነው ያለው ኦኬ ከሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ያንተና የኛ መለኪያ ነው ማለት ነው። ኦኬ ምን ይላል? ለሚድኑት የህይወት ሽታ ለሚጠፉት የሞት ሽታ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ተመልክተው አንድ ሰው ለሚሞት ሰው ለሚሞት ሰው የሞት ሽታ ሲሆን የመጀመሪያ ሚሸተው በእግዚአብሔር ፊት ነው ሁለተኛ ግን ለሰውየው ነው ምን ማለት ነው? ኦኬ አንድ ሰው በሞት መንገድ ይሄደ ነው እነ መስሎት ፍጻሚው ግን ሞት በሆነ መንገድ እየሄደ ነው ምሳሌ ምራፍ 14 ቁጥር 12 ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሚው ግን የሞት መንገድ ነው ይላል 
አንድ ሰው ይሄደን ያለው በምን መንገድ በሞት መንገድ በጥፋት መንገድ ትክክል መስሎት ጽድቅ መስሎት ክብር ያለበት መስሎት እግዚአብሔር የሚያገኝበት መስሎት ዋጋ እየከፈለ ራሱን ሰጥቶ ይሄደን ያለው ግን ይሄድ ያለው ለሱም ይመስለው በህይወት ነው ግን ይሄድ ያለው በሞት መንገድ ነው ስለዚህ ለዚ ለሚሞት ሰውዬ የሞት ሽታ መሆን አለባችሁ ማለት ማለት እናንተን ሰውየው ሲያገኝ እየሄደ ያለበት መንገድ የሞት መሆኑን የሞት መሆኑን ሊያውቅ ከጀመረ ወይንም ባኖ ኦ እየሄደኩ የነበረው ህይወት እንዳለው አስቡ ግን እናንተን ሲያገኛችሁ እናንተን ሲገናኛችሁ ያ ሰውዬ ያቺ እህታችን ወይ ወንድማችን የህይወት ሽታ እየሄደ ያለበት መንገድ የሞት መሆኑ ከገባው እናንተ ለዚህ ሰው የሞት ሽታ ሆናችሁዋል ገብቷችኋል አይደል? መጀመሪያ አቋሙ የህይወት ነው ያ ሰው ያስተሳሰቡ ሲሄድ መንገዱ ልክ ግን እናንተ ስትመጡ አገልግሎት ይሆናል የተጠራችሁ ሰዎች ማለት ልክ ሲያገኛችሁ የሞት መንገድ እንደሆነ ሲያረጋግጥ የህይወት ሳይሆን የጀመረው መንገድ የሞት መሆኑ ሲገባው የዛ ጊዜ ምን ሽታ ሆናችሁ ይባላል የሞት ለህይወትስ ለሚድኑት ደግሞ የምን የህይወት የህይወት ሽታ እንግዲህ ብዙ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዳኑ ሰዎች አሉ ግን በተለያየ አይነት መረዳት በተለያየ አይነት አስተሳሰብ በተለያየ አይነት አመለካከት ያለ ስለዚህ ለነዛ ሰዎች ራሱ ያሉበት የጥበብ የውቀት ራሳቸውን የመረዳት አቀብ ያ ብቻ እንዳልሆነ በክርስቶስ የተጠሩበት የክብር ደረጃ እስከ ዙፋኑ እንደሆነ ሌላ የህይወት አይነት አለ የህይወቱን አይነት መמלከት ሲጀምሩ በእናንተ በርግጥም ለነዛ ሰዎች የህይወት ሽታ የህይወት ሽታ የሚበዛ የህይወት አይነት ክብር ለኢየሱስ Praise God ስለዚህ የተቀበል ነው ሐላፊነት አለ ማለት ነው ሾመኝ ካለ ጠራኝ ካለ ምን አለ ማለት ነው ሐላፊነት ቀጥሎ እንዲላል ነው ለዚህ ነገር የሚበቃ ማን ነው ይላል ይሄ ትልቅ ብቃት የሚጠይቅ ነው ነው ለዚህ ነገር የሚበቃ ማን ነው ይሄው እንግዲህ እሱ የሚሾመውና የሚጣራው የሚቆጥራው ነው እንግዲህ ለዚህ ነገር የሚበቃው ለሞትም ለህይወትም ሽታ ለህይወትም ሽታ ለእግዚአብሔር የሚሽት ለሰውችም የሚሽት የሚሆን ሰው ምን አይነት ሰው ነው ሲባል ለዚ ነገር የሚበቃ የሚበቃ እንግዲህ ጥሪ ምንድነው ሲባል አውል ያለው ነገር የሚበቃ ሆኖ የተወሰደ ማለት በሶፊት አይደለም ብቆናችሁ ምትታሰቡ በእግዚአብሔር ፊት አውሎስ አሁን በሶፊት ብቆ የሚያስብለው ነገር ነበር ነው ላይፉ አካሄዱ አይታችሁት ቆ ብዙዎች ቃሉን እንጂ ማንነቱን እንትን ይሉ ነበር ድምጹ ቃሉና ፐርሰናሊቲው አንድ አይደለም ብለው እንደውም ይፈተኑበታል እንደ አካሉ አይደለም እኛ ከውጪ እንደምንናው አይደለም ነገር ግን መልክቶቹ እጅግ ጠንካራና ኃይለኛ ናቸው ያ ማለት ጥሪ ማለት ነው ጠንካራ ያደረገው አካሉ አይደለም አካሉ ከሲታ ነበር አካ እንዴ በባይብል ነው የሚለው አካሉ እንቅፋት የሆነባቸው ነገር ሁሉ አለ እንዳይቀበሉት አዋሪያ ነው እሺ ያንተም ብሎ አዋሪያ ብሎ በቅጥነቱ ይለኩት ማለት ነው አንዳንዶች በቅጥነቱ ቁመቱ ምን አሚልዋል ክብር ላይ እሺ ሴጁ ፓወርፉል ነው እንግዲህ ሴትነትሽ አይደለም ጥሪሽ ሚሴጅ ነው ወንድነትም አይደለም ጥሪ የድሜም ጉዳይ አይደለም ጥሪ ከዚህ በፊት አስተመረና ኤልያብና ዳዊትን አሳይተናል ሳማን የዳዊትን ፋሚሊ አሳይተናል ያ ስለዚህ ጥሪ ማከለ የሚያረጋው ኢየሱስን ሐሳብና ፍቃድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ያይዘን እስቲ አስተማሪ ማርክ ኢየሱስ ህይወት ለመወከል የተወሰነ የተቆረጠ ሰው ከሆነ የተጠራ ሰው ማለት እስቲ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን ከዚህ ከጥሪ አንጻር እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነው የፈለገው የሚለውን እናሳያችሁ በጣም አሪፍ እስቲ እሱን ከመንካታችን ልክ የብሉ ኪዳን እግዚአብሔር አይ ሪፕረዘንት ማድረግና አንደ አዲስ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ሪፕረዘንት ማድረግ የሚለውን ባንያ ቆሮንቶስ ምራፍ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ እስቲ እንሄድ በጣም ድንቅ ነገር ይነግረናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 20 እስቲ ያነብልኛል እንደዚህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ምታነቡ ሰዎች እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን Praise God ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ዘንድ አጥያት ያላወቀ ነው እርሱ ስለኛ አጥያት አደረገው ይላል ሚገርም ቁጥር 20 ላይ ግን እንደዚህ ነው የሚለው እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ አዩት እንግዲህ አሁን ባማርኛ እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን ይላል እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን ይላል አስተውሉ እዚህ ጋር እሚ ማልደው እሚጠይቀው እግዚአብሔር ነው ያለ ግን በማን ነው ያለ በእኛ ሆኖ ነው ያለ 
እኛ የእሱን ምልጃ ምናስተላልፈነ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ብዙ ሰዎች ፐርሰን እግዚአብሔር እንቢ ያለን ፐርሰን ሰዎች ለምነውት እሺ ማሰኘት ይመስላቸዋል ኖ ፖይንቱ እሺ እንድንል እየተጠየቅን ያለነው ሰዎች ነን የሚለው የሰው ልጆችን እግዚአብሔር እንዲታረቁት ይፈልጋል ወደሱ እንዲመጡ ይፈልጋል ይሄን ነገር አለ በእኛ ሆኖ ይማልዳል በእኛ ሆኖ ይጠይቃቸዋል እርቁንም ማንኛውንም ያዘጋጀው ነገር እንዲቀበሉ እግዚአብሔር ነው ሸሽተው ያለውን የሰው ልጅን ይጠይቃል የሚለው ከዛ ይሄን ይለና የክርስቶስ መልክተኛነን የሚለውን እስቲ ባምፕሊፋይድ version ላንበብላችሁ እንዴ ይላል so we are christ ambassador amen we are what christ, christ ambassador god makes his appeal as it is where through us yelena we as christ personally representative ila ayut ye christos amba asader nene amen weyim yesu representative nene ila awun ngidi christosin mewekkel new ri emilaw lenna asayachu no weyim ye christos yihonen aqwam lemanzabarek እዚኛው ዓለምና እዚኛው የሰው የሚባለው ኪንግደም ውስጥ እግዚአብሔራዊን ኪንግደም ወከለን ሪፕረዘንት አርገን እንደ እንደ ተቀመጥነ የሚያሳዩ ጥሪ ማለት እግዚአብሔር የፈለገው ነገር እዚ ዓለም ላይ በሃላፊነትና በአምባሳስቲ አምባሳደር የሚለውን ቃል ትንሽልን አገር አምባሳደር ማለት ለሌላ ሀገር ላይ ሄዶ የሱን ሀገር አቋም ማንሳባረክ ማለት ነው ለምሳሌ የእንግሊዝ አምባሳደር ኢትዮጵያ ቢኖር ወይም የአሜሪካ አምባሳደር ኢትዮጵያ ቢኖር የሚያንጸባርቀው የኢትዮጵያን ጉዳይ አይደለም ዘ ሴም አሜሪካ ያለውን ሐሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ አፕላይ ነው የሚያደርገው ከዚህ የተገለበጠ ምናምን ነው ያደርገው ሲሚላር ኢን ዘ ሴም አቲትዩድ ነው ያለው ማለት እንደዚሁ እግዚአብሔራዊ ኪንግደም እና እግዚአብሔራዊ ሐሳብን በዚህ ምድር ላይ ወክሎ ማድረግ ነው ጥሪ እናንተ እሱን መወከል ነው አምባሳደር ወይም ወከለና የሚባለው ይሄ እንግዲህ ሞርተንሽ እንዲገባን ይሄ ስለሆነ የጥሪ ዋና የዛሬ ትምርታችን አላማ በብሉ ኪዳን እግዚአብሔር እንዴት ነበር ራሱን እስራኤል ህዝብ ውስጥ ይወከለው በማን ነው ራሱን በእስራኤል ህዝብ ውስጥ ወከሎ ሲገል ሲያገለግል ሲጠቅማቸው ሲመራቸው ወደ ታየው የተስፋ ቃል ወደ ታየው የህይወት አይነት እንዲደርሱ ሲረዳቸው የነበረው በምን የውከለና ኦፊስ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ጻካሉን በምን አይነት ውከለና ነው ወደ ተፈለገው መልክ እንድትመጣ ሐሳቡን ሚያስቀጥለው የሚለው ሁለቱን አይዲያ እና ያለ ነገር በትክክል እንግዲህ ይሄንን ሐሳብ አይተን ለዛሬ እንጨርሳለን ጥሪ የሚለው እንግዲህ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ራሱን መልኩን አቋሙን ሐሳቡን የገለጠባቸው ምድርን በመድር ላይ ያሉ ፍጥረቶችን ሲያሰዳድር ሲመራ ሲያስገባ ይወጣበት ሲቀርጽ የነበረበት መንገድ ሶስት ነው የመጀመሪያው የክህነት አገልግሎት ነበር እግዚአብሔር ካህናቶችን ለይቶ ቀድሶ ይሰራባቸው ይገለጥባቸው ያልፈባቸው ነበር የካህናት አገልግሎትና አከድ ከተዘጋ ደግሞ በኋላ የነቢያትን አገልግሎት የነቢያትን ኦፊስ ደግሞ እግዚአብሔር ከፍቶ በእነርሱ በነብይ እጅ በነብይ እጅ ይላል መጻፍ እንዶ መራቸው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በነቢያት አፍ የመራ ህዝቡን አቅዱን ፕሮግራሙን ሐሳቡን ያስፈጽም ነበር በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠው በንግስና በንግስና ነበር እነዚህ ሶስቱ የእርሱ የሆኑ አላማዎች ፍቃዶች ሐሳቡ የኢየሱ የሆነው መልክ የህይወት ስርዓቱ የተላለፈበት የተገለጠበት ህዝቡ እርሱን እንዲያገኝ የሆነባቸው በሮችና ምሳሌዎች ነበር የተገናኘው ህዝቡ በዚህ ዶር ነው በእነዚህ በሮች ነበረ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያገኙት ይደረገ የነበረ የሚገርመው ሳሙኤል መናለው እንደሐዛብ ንጉስ ይሾመልን ብለው ሲጠይቁት ኖ እኔ በነብይ እጅ ለምራቹ እያ ላይ ሲታገላቸው ነበርና ግን ከዛ ንግስናውን ከዳዊት ቤት ሲጀምረው እግዚአብሔር የፈለገውን ሐሳብ ያስተላለፈ የመጨረሻው የክርስቶስን ንግስና የሚያሳይን አካሄድ በእስራኤል መካከል ሲያገለግላቸው ሲጠቅማቸው ነበር እንደሐዛብ ሳይሆን እንደ ክርስቶስ ኪንግ ደም በጥላው ስርዓት በንግስና አሰራር ህዝቡን ሲያሳርፍ ከጣላት ህዝቡን ከተጽኖ ህዝቡን ከባዕድ ጭፍራ ነጻ ሲያወጣ ነበር በነብይ ሲመራቸው ነበር በካህን ደግሞ ህዝቡን ሲያስተካክላቸው የሚገባቸውን እንዲያረጉ ፕሮቴክት ሲያረጋቸው ነበር ወደ አዲሱ ኪዳን ግንስተን ስንመጣ እነዚህ ኦፊሶች 
በሌላ መልክ ተገልብጠው ነው ምናያቸው ምክንያቱም አዲሱ ኪዳን የተገባው የሰው አይነት ልዩ ስለሆነ የልጅነት ስለሆነ የሰውነት ያዳም ዘርነት የእስራኤላዊነት አይደለም ኔቸሩ ሁሉ የፐርሰኑ ስለተለየ ኪዳኑም ተለይቷል ያገልግሉት አይነቱም ካፍ ያለ ሆኗል ያ ማለት በክርስቶስ ሲደረግ የነበረው ነው እንዲቀጥል የተደረገ ለምሳሌ ክርስቶስ ሐዋርያ ነው የእምነታችንን ሐዋርያና ጀማሪና ጨራሽ ይላል ተመልክተን ስለሚል ሐዋርያዊ ግሬስ ኢየሱስ ገልጦ ነው ያለፈው ክርስቶስ ወንጌላዊ ነበር በኃይል ነገሩን የምስራቱን ያወራ ነበር በየከተማው ይላል ክርስቶስ አስተማሪ ነበር ረቡኒ ነበር ያስተምራቸው ነበር ክርስቶስ ነብይ ነበር ኡነት ታላቅ ነብይ በሥራም በቃልም ብርቱ ነበር ከም ነበር ክርስቶስ ታላቅ መጋቢ ነበር እነዚህ ነገሮች ነው ለቤተ ክርስቲያን መቀጠል ያለባቸው በሚል ስርዓት አዲስ ኪዳን ላይ ያገልግሉ ጥሪ የሚባሉት አምስት ኦፊስ ናቸው። እነዚህ ሲተንሽ እናጋለን። እንግዲህ እስቲ ይሄንን ሐሳብ ማየትና መቋጨት እንድንችል ለዛሬ በኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ እነዚህን ጸጋዎች ታገኙአችኋላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ለተለያየ ጸጋ መገለጦችን ሁለት ያቆረንጦስ ላይ ሚናገራል። ከዚህ በፊት ያሳየናችኋል ወደዛም ገብታችሁ ብታያችሁ አይናችሁን ይከፍታሉ። ስለዚህ ይጸጋ በተለይ አሁን በብሉይ ኪዳን አለን። እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠባቸው ተምሳሌቶች መካከል ሶስቱን ተክሰናል ብሉይ ኪዳ ላይ ክህነትን ተክሰናል ባዲስ ኪዳን ይሄንን ክህነት ራሱ ሊቀካናች ሆኖ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በገዛ ደሙ ገባ ይላል ዋው ሁለተኛ ነብይነት ነው ስለ ነብይነት ስናነሳ ብዙ ሰዎች የሚያያይዙ ስመጥራት ምናምን ነው የሚመስላቸው የክርስቶስ ባህሪ በገለጥ ነው የነብይነት የመጀመሪያ አቅምና ኳሊቲው ምንድነው ነብይነት ማለት ማለት ትርጉሙ ምንድነው ወዶሃላ ይዱና አፖስትል ቦርድ ሚኒስትሪስ የሚለው ፔጅ ላይ ሙሉን አስተምረናል ነብይ ምን ማለት ነው አስተኛ ነብይ እንዴት እናቃለን አስተኛ መንፈስ እንዴት እንለያለን እያንዳንዱ አንዱን አስተምረናል ግቡና ዛው አስተማሩት በዚህ ላይ ግን ክርስቶስ ወይንም አምላክ ራሱን ከገለጠባቸው ተምሳሌቶች በብሉይ ኪዳ ምንድነው አለ ነብይነት እንዳንተ አይነት ነብይ ኮንደሞችን መካከል አስነሳ አለ ብሎ ዘዳግ ምራፍ 18 ላይ የተናገረው ኢየሱስ እንደኛ አይነት ሆኖ የተነሳበት የነብይነ መንፈስ ምን እንዳደረገልን መጻፍ ይናገራል ነብይነ ምንድነው ትርጉሙ አደራረጉ ግቡና ተማሩት ያስተማርን ኦኬ የመጨረሻ ምንድነው ያል ንክስና ከንክስና ጋር ታይዞ ክርስቶስ የነገስታት ምንድነው ንጉስ ለንክስናውም ደግሞ ምን የለውም ነው ገብርኤል ያለው ለማሪያ ፍጻሜ የለው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ጥላውን መልኩን ባህሪው ሊያደርግ የፈለገው ነገር አስተውቆ ነበር ህዝቡንም በዚህ አቅጣጫ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ግን ስለመጣ ያሉት ኦፊሶች የእርሱ የክርስቶስ ህይወት ተምሳሌት ያልናቸው እነዚህ ጸጋዎች አሁን አስተማሪ ማርክ የሚያነብልን የተከፈቱት የተመረቁት በትንሳኤው ክብርና ኃይል ነው በብሉይ ኪዳን እነዚህን አታገኙአቸው ያ አንዴላ ኤፌሶ ምራፍ 4 ቁጥር 11 እርሱም በጣም ይቅርታ ኮፕተር ስምንት ለጀመር ሞር እንዲገባል ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ግዜ ምርኮን ማረከ ለሰውይ ስጦታ ሰጥ ይላል ወደ ምድርታች ክፍል ደግሞ ወረደ ማለት ካል ሆነ ይወጣ ማለትስ ምን ማለት ነው ይህ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማይ ሁሉ በላይ ይወጣው ደግሞ ያ ነው እሱ አንዳንዶችን ሐዋርያት ሌሎችን ነቢያት ሌሎችን ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችን እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል እንግዲህ እነዚህ ሐሳብ ስለ ጥሪ ያወራን ስለሆነ እነዚህን የጸጋ ክፍሎች ወይም ኦፊሶች ተመለከቱ ሌሎችንም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይም ተመለከቱ እነዚህን የጸጋ ክፍሎች ሰዎች በራሳቸው ጥረት ተምረው የሚያገኙአቸው የሚያመጧቸው አይደሉም የምትደረጉት ነው እርሱ ነው ከፍቶት ሄደው ከፍቶት ሄደው ደግሞ እርሱ ከሆነ እንዲቀጥል የፈለገው የትንሳይ ህይወት እንዲቀጥል የፈለገው የሱ ፕሮግራም አለ ማለት የሱ አገልግሎት የሱ የሆነ ሀ ሚኒስትሪ አለ ማለት ያ ሚኒስትሪ እንዲቀጥል ፈልጓል እንዲቀጥል ሲፈልግ ምን አደረገ እነዚህን ጸጋዎች ሰጠን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ የሰጠው ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለምን ተሰጡ እነዚህ ጸጋዎች ሲባል በእንደዚህ አቅጣጫ የተጠሩ ሰዎች ለምን ተሰጡ ሲባል አካሉ ማለት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ወደ መሆን እንድትدرس ያለፊት መጨ ማለት ያለነውር ያለነቀፋ ተሆነ ዘን 
በፊቱ ነውራል ባሆናት ቆም ዘን እነዚህ ጸጋዎች እስከ ክርስቶስ ዳግም መምጣት ድረስ እንደሚሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገረ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ስትተባበቁ አንዳች እንኳን የጸጋ ስጦታ አይጎልባችሁም ይላል የተሰጡን የጸጋ ስጦታዎች የእርሱ ህይወት እንዲቀጥል የተደረገባቸው ናቸው ስለዚህ ዛሬ ወንጌላዊ ዛሬ አስተማሪ ዛሬ ፓስተር ዛሬ ሐዋርያ ዛሬ ነብይ ዛሬ የተለያዩ ኦፊሶች አሉ እነዚህ ሁሉ ጸጋዎች በቤተ ክርስቲያን በአካሉ ውስጥ praise god አካሉን ፍጹም አድርገው ለሚመጣው ሙሽራ የሚያዘጋጁ ናቸው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር praise god ምን ይላል እንደም ይላል ሁላችን ይላል እሄ የነዚህ ስጦታዎች ዋና ፐርፐስ ይናገር ሁላችን እግዚአብሔር ልጅም በማመንና በማወቅ ማመንና ማወቅን ወደ እሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስ ሙላት ወደም ይሆን ወደ ሙላቱ ልክ አሜን እስከንደር ስድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራት ለክርስቶስ አካል ንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ ይላል አሜን ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራት ሙሉ ሰውን ለማምጣት አካሉ ለማነጽ በእምነት በሚሆን ነገር ሰውችን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለማድረስ የሚሆኑ ቅዱሳን አገልግሎት ለመስራት ለአካሉ ይላል ለክርስቶስ አካል የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን ናት የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን ከሆነች እነዚህን ግሬሶች እነዚህን ኦፊሶች የሰጣው ለአካሉ ነው አካሉ እሱ እንደሚያስበው አይነት ሆና እንድትገኝ እንድትታነጽ እነዚህን አገልግሎቶች ከፈተ ነው ማለት ስለዚህ በቤተክርስቲያን የነዚህ መኖር አንድን ቤተክርስቲያን ታላቅ ያደርጋታል አንድም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ባየው መልክ እንድትተረጎም ያረጋታል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አዋርያ 10 ምዕራፍ 10 ሶስት ዳጅታ ነው ቡ አንጾክያ የምትባለው ቸርች መምህራን ነቢያት ሐዋርያት ነበሩባት ይላል ስለዚህ እጅግ ሙሉ እንደነበረችና የራሃብ ዘበን የኢየሩሳሌምዋ ቸርች በጣም በራሃብ ተጎርታ እርዳታ በመስጠት እጅግ አንጾክያ የምትባለው ቸርች ካፍ ያለች ነበር ምንድነው ካፍ ያረጋት የነበሩት እነዚህ ኦፊሶች ናቸው የኦፊሶቹ መኖር በቤተክርስቲያንን መልክ ይቀይራል ያካሉን ጉልበት ከፍ ያረጋል ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያቀደው አካሉ ላይ እንዲገለጥ የተፈለገው መልክና ሙላት እንዲመጣ እነዚህ ኦፊሶች እንዲሰሩ እግዚአብሔር ጥሪ ያደርጋል ስለዚህ የነዚህ ኦፊሶች መከፈት ወይም ያገልግሎ ጥሪ ብለናው ለናስተምር የፈለግነው በነዚህ ኦፊሶች እግዚአብሔር አካሉን ወደ ተፈለገው መልክ ያመጣል ነው እውነት ነው ይሄን አይነ ጥሪ ያለው ሰው የሰው ብቃት አይደለም ተነስተስ ስራ ነው እውነት ነው ቤተክርስቲያን ለነዚህ ጥሮች በርዋን ትክፈት እነዚህ ጥሪዎች ናቸው ማንነቷን የሚቀይሩት ያለ ያለነዚህ ጥሪ ማንም ሰው የተፈለገው መልክና አካል ስለማይመጣ ጥሪ ያላችሁም ተነሱ ለዚህ ጥሪ በር መክፈት ያለባችሁ መሪዎች እንናግራቸዋለን በሩን ክፈቱ የመጨረሻው መልክ ይመጣል አሜን ክብር ለኢየሱስ ያ እንግዲህ የሰዓታችን አልቋል ሳምንት በዚህ ሰዓት እንገናኛለን 2 pm ላይ ቅዳሜ 2 pm ላይ የእግዚአብሔር ማንነት ምን ይመስላል እግዚአብሔርን ካላወቅን እግዚአብሔር መምሰላን ይችላል በሚል የጀመረው ትምርት አለ እሱን እንቀጥላለን በዚህ አጋጣሚ ስለ ጥሪ ዛሬ አስተምረናል አይናችሁ እንደተከፈተ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እንደተቀማችሁ እርግጠኞች ነን አንድ ማሳሰቢያ ገጽ ተተናችሁ ሜድ እንፈልጋለን ሎርድ ባልተጠራችሁበት ሰማይ እናንተን በማያውቀበት ጉዳይ ላይ ዋጋ አትከፈሉ ሹር አንዳንዴ ለድርጅታቸው ወይ ላሉበት ሲስተም ብለው ያልሆናችሁትን ስም የሚሰጧችሁ ዲኖሩ ይችላል እንደነዚህ አይነት አካሄዶች ድንገት ላሉበት አካሄድና ሲስተም ብለው ሊሆን ይችላል ነዛ ሰዎች የሚያረው መንግስታቸውን ለማቆየት መንግስታቸውን ለማቆየት ማለት ግን የናንተ የዘመን ቁጥር እየተቃጠለ ያለቀ ነው የተጠራችሁበትን ሳይሆን ያልተጠራችሁበትን ይዛችሁ እየደከማችሁ ነው ያላችሁ ሰማይ እናንተን የሚያውቃችሁ በጠራችሁ እንጂ ባልጠራችሁ አይደለም ማለት ድንገት ሰውን መርዳት ሊሆን ይችላል ልብሽ ውስጥ ያለው ግን የሆነ ነብይ አይተሽ ሲናገር ሰው ሲከበው ወደዛ ወደዚህ ሲያረጋው አይተሽ ከሆነ እሱ ለመሆን ያማረሽ ኡነት ልሻለሁ እግዚአብሔር አንችል የሚያገኝሽ በሰጠሽ የመርዳ ጸጋ ውስጥ ቀጥለሽበት ጉዳና ያሉትን ስታነሽ መበለቶችን ስታነሽ ለብዙ ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ስትዘረጊ ሲያይሽ ነው ውጤትሽ የሚሰጥሽ ግን እግዚአብሔር ነብይነት ላይ ወይንም ሐዋርያነት ላይ ውስጥ ውስጥሽ ጥሪ ኖሩ 
ግን እየሮጥክ ያለው ነጋድ ሆነ ከሆነ ኡነቴን ነው መለ አንተ ሰው በዘመን ሁሉ ምስኪን ከሚባሉ ተርታ የመጀመሪያው ተሆናል ስለዚህ አንሳራም አይደለም አንነግድም አይደለም ጥሪያችንን ግን በሌላ አንለውተው በሌላ አንሸቀጠው በሌላ አንቀየረው ያለውን ነው ነው ሆነን ምንሮጣው ሩጫ በእርሱ ዘንድ ዋጋ ቢስ ያደርጋል ስለዚህ የሆናችሁትን ተቀበሉ ያደረጋችሁ ጌታ ተደረገ ነው የሚለው አደረገ ሐዋሪ ያደረገ ነብይ ያደረገ እንዴ ሰው የሚያደርጋችሁ አይደለም እመኑ መጽሐፍ የሚለው እሱ ነው ማንንም እናንተን እንዲናችሁ ብሎ ማድረግ አይችልም የጸጋው ባለቤት የዓላማው የእራዩ የጸጋው እውነትና ምንጭ የሆነው ጌታ ነው እናንተ የሚለይ ፕሬዝ ጋር እንዴት ተጠርቻለሁ ግን እንዴት አቃለሁ ተጠርቻለሁ አሁን ነኝ አዎ ታዲያ እንዴት አውቃለሁ በሚከተለው ነው ማራለ ፕሬዝ ጋር እንዴት እንደተጠራህ እንደተጠራሽ ማወቅ ትቻለሽ ዛሬ ስለ ጥሪ አውጥተና አውረተና በሚከተለው እንግዲህ ካስተማሪ ማርክ ጋር ሆነ የተጠራውበትን ጥሪ እንዴት ማወቅ ይችላል ኦኬ okay, ነብይ ተደርጌ ተጠርቻለሁ አዋሪያ ተደርጌ አስተማሪ ተደርጌ ዘማሪ አስተዳደር ሆኘ የተለያየ ጸጋ አስተውቶች አሉ በጣም ብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አካሉን የሚያነሱ ጸሎት ጉበኛ ሊሆን ይችላል አሸር ሊሆን ይችላል ዲያቆም ማለት ነው ሽማግሌ ሆነ ተጠርተ ሊሆን ይችላል ኤልደርስ ማለት ነው ኤልደር ማለት ነው ግን እንዴት ታውቃለ እንደዛ ሆነ መጠራተ ለመጠራተ እንድታውቅ የሚረዱን 3 ሚስጥሮች የዛሬ ሳምን ካስተማሪ ማርክ ጋውን እናስተምራለን የዛሬውን ጨርሰናል አፖስትል ቦርን ሚኒስትሪስ ኢሚል ፔጅ አለ እሱ ላይክ በማድረግ ፌስቡክ ተጠቃሚ ሆናችሁ እዚህ ያለውን ትምርት ተገልገሉ እንደዚሁ ደግሞ አይ ፌስቡክ አንጠቀምም እኛ ምን እንጠቀመው ዩቲዩብ ነው ለምትሉ የዩቲዩብ ቻናል ስሙ አፖስትል ቦርን ኢሚል እዛ ላይ ተለቀቁ ትምርቶች አሉ ከታችን ወንጌል ላይ ጻሄ ጋር የተለያዩ ትምርቶች ለቀናል አሁንም ቀጣይ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ እንከሷ ጋር እንደዚሁ ደግሞ በዚህ በእኛ ፔጅ ላይ የሚያስተማር ነው ዛሌ ታግኙታላችሁ ተጠቀሙ ሼር አርጉ ላይክ አርጉ ድንገ ፐርሰናል ፔጅ ላይ ገብታችሁ ፍሬንድ ሪኩዌስት ይላካችሁ ቁጥሩ 5000 በላይ ስለሆነ ልቀበላችሁ አልቻለሁ በዛ ምክንያት ነው ሶሪ ስለዚህ እናንተ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለቀቀው ሁሉ ይደርሳችኋል በተለይ ዩቲዩቡን አፖስትል ቦርን የሚለውን ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቷን በትነኩ ሁሉ ግዜ የሚለቀቀው ነገር ወዲያውና አንተ ጋር የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ የመጨረሻውን ጸሎት ካስተማሪ ማርክ ጋር ጸልይና የቸርቻችን ፕሮግራም ነግሮን እንለያየን። አሜን። አባቱ እና መሰግናለ በጠራህን ጥሪ ፍሪያም ማልክ ኑን ዘንድ አይናችን ስለ ተከፈተ ተባረክ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላካሉ ያየውን። አሜን። ያንን መልክና ያንን ቅዱስ አገልግሉት የምትፈጽምበት ይህን ኦፊስ በህዝብ በአገራችን እንድታጎላው ጸልይ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ይህም ጥሪ ያላቸው ካሉበት የሚቀሰቀሳቸው የመንፈስ ቅዱስ ድምጽና ጸጋ እንዲጨመርላቸው ጸልይ አለ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ብለን ሁሉን ጸልይ አሜን አሜን እንግዲህ የሁዱድ ሁሉ ያገልግሉት አለን እዚ አሜሪካ ቨርጂኒያ 3900 ኪንግ ስትሪት በሚኖረን ከ11 ሰዓት ፒኤም እስከ 10:30 ፒኤም በሚኖረው አገልግሉት መጣችሁ ተካፈሉ እግዚአብሔር ታላላቅ ምክሮችን መካፈልን ድንቀን በመካከላችን ያደረገ ነው ኑና ተካፈሉ ለምታቋቸው ሰዎች አድሬስቱ ላቋቸው እግዚአብሔርን ይሞሉታል አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የዛሬውን ጨረሰናል ብሩክ ናችሁ ፕሬዝ ጋድ